നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ മുനീറ കുടിവെള്ളം അഥവാ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അറുപത് ശതമാനവും നമ്മുടെ ശരീരം വെള്ളമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഉത്തമമായ കുടിവെള്ളം ഏത് എങ്ങനെ കുടിക്കണം എപ്പോൾ കുടിക്കണം എത്ര അളവിൽ കുടിക്കണം ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാം മഴവെള്ളമാണ് ഉത്തമമെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉത്പാദന ശക്തിയുള്ളതും തൃപ്തി അടക്കുന്നതും ഹൃദ്യവും രുചികരവുമാണ് മാത്രമല്ല അത് ബുദ്ധിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധമായി സംഭരിച്ച മഴവെള്ളമാണ് നാം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അത് ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം മഴവെള്ള ഗുണത്തോട് സാമ്യമുള്ളതും മലിനമാക്കപ്പെടാത്തതും വിസ്താരവും കാറ്റും വെയിലും കൊള്ളാത്തതും കാറ്റും വെയിലും കൊള്ളുന്നതുമായൊരു സംഭരണിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നാം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം എടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നാം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളം ചൂടുവെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ഇവയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം പച്ചവെള്ളം ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയിലാണ് നാം പച്ചവെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് ദാഹം ക്ഷീണം തളർച്ച ബോധക്ഷയം തലകറക്കം ചുട്ടുനീറ്റൽ എന്നീ അവസ്ഥകളിലെല്ലാം നാം പച്ചവെള്ളമാണ് കുടിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നാം പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം കൂടി നാം ഉറപ്പ് വരുത്തണം അണുക്കളിൽ നിന്ന് വിമുക്തവും മാരകമായ രാസപദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തവുമാണെന്ന് കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇനി ചൂടുവെള്ളം കണ്ടത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമം അഥവാ ത്രോട്ടിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് ചൂടുവെള്ളം മാത്രമല്ല അത് വസ്തിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അഗ്നിദീപ്തി പാചനം എന്നിവയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കൂടാതെ പനി ജലദോഷം ചുമ ശ്വാസം മുട്ട് പാർശ്വവേദന അഥവാ പാർശ്വവേദന ആമാവസ്ഥ എന്നീ അവസ്ഥകളിലെല്ലാം നാം ചൂടുവെള്ളമാണ് കുടിക്കേണ്ടത് ഇനി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ഏറ്റവും ലഘുവായ വെള്ളമാണ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രമല്ല അത് കഫത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം നാം കുടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് ത്രിദോഷത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നാം വെള്ളം പറഞ്ഞിരുന്നാലും ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കും ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഏത് വെള്ളമാണ് നാം ഏറ്റവും വേണ്ടി ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെട്ടി തിളപ്പിച്ച അഥവാ റോൾ ബോയിലിങ് ചെയ്ത വെള്ളമാണ് നാം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ച് ദഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പച്ചവെള്ളം കുടിച്ച് ദഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചൂടുവെള്ളവും കുടിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി എത്ര അളവിലാണ് നാം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് ശരാശരി എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു മിതമായ കാലാവസ്ഥയിൽ നാം കുടിക്കണം ഇനി നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിലാണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം കുടിക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ എത്തിയാൽ അധികം ദാഹം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കാം ഇത്രയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ശരീരം എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഇനഫ് വാട്ടർ ഇനഫ് വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവർ അഥവാ കുറച്ച് അളവിൽ മാത്രം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടവർ ആർക്കൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഗ്നിമാന്ത്യം ഉദരം ശോഭം പാണ്ഡു അതിസാരം ഗ്രഹണി ഈ അവസ്ഥകളിലെല്ലാം ദാഹം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷം മാത്രം കുറച്ച് അളവിൽ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രം വെള്ളം കുടിക്കുക ഇനി എപ്പോഴാണ് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് പകൽ സമയത്താണ് നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് രാത്രിയായാൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം മൂത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നാം എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പും കഴിഞ്ഞ ഉടനെയും വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം തൊട്ട് മുമ്പ് കുടിക്കുമ്പോൾ അത് മെലിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ഉടനെ കുടിക്കുമ്പോൾ അത് ശരീരഭാരം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് അഥവാ ആമാശയ രസം ഉമ്മുനീർ തുടങ്ങിയവയെ ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആക്കി അതിനെ കട്ടി കുറച്ച് നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയയെ കൂടി സാരമായി ബാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അര മണിക്കൂർ മുമ്പും ഭക്ഷണം കഴിച്ച അരമണിക്കൂർ ശേഷവുമാണ് നാം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് ഇനി രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മലബന്ധത്തെ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദഹനം രക്തചംക്രമണം മലമൂത്ര വിസർജനം എന്നീ പ്രക്രിയകളിലെല്ലാം വെള്ളം എത്രത്തോളം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക നന്ദ